Bem-vindo ao canal. Quer receber uma mensagem assim que postarmos os próximos resmos? Primeiro inscreva-se clicando aqui. De um like para ajudar a crescer nosso canal. Em seguida ative a mensagem clicando aqui neste sino. Assim que forem postados novos vídeos você será notificado no seu celular. Clique aqui para ir para o site Resumo e Novela Oficial. Novela Velho Chico de volta à fazenda Nossa Senhora das Grotas para jantar com os de Sá Ribeiro, Miguel, Gabriel Leone, apresenta a Olívia, Julia Buscácio, a todos pela primeira vez como sua namorada. Ao botar os pés na mansão, a garota fica aflita por estar dentro da casa dos maiores rivais de sua família, mas não é só ela que estranha a situação. Encarnação, Cell Migrei, analisa a jovem de cima a baixo, mas declara. Nesse caso, seja bem-vindo em minha família. E faça por merecer ficar nela também. Fonte Rede Globo. Nos próximos capítulos da novela Velho Chico, Santo garante a Teresa que nada vai separá-los. Martim fala para Yolanda de suas suspeitas contra Carlos. Encarnação questiona a Franes sobre as atitudes do deputado. Carlos se reúne com aliados em Brasília. Teresa e Santo passam a noite juntos. Beatriz e Piedade se preocupam com Luzia. Bento conversa com Olivia sobre o relacionamento dela com Miguel. Luzia vai até a casa de Bento para falar com Santo. Queiroz vê Bento discursando para o povo na praça e avisa ao Frânio. A Frano enfrenta Bento na praça. Bento desafia Frano na frente do povo. Santo aparece na cooperativa. Yolanda faz uma visita a Teresa. Miguel discute com os cooperados. Santo tenta acalmar Miguel. Bento coloca a emenda para aprovação. Yolanda convida Miguel para uma jantar na fazenda de Frânio. Yolanda avisa a Frano da presença de Teresa e do filho para o jantar. Miguel apresenta o Olívia para encarnação. Carlos chega para o jantar na fazenda. Carlos se surpreende com a hostilidade do coronel. Bento é convidado para se candidatar à prefeitura de Grotas. Bento critica Santo por deixar Olívia jantar na fazenda de Afrânio. Beatriz tenta animar Luzia. E Holanda discute com Carlos. Encarnação estranha falta de atitude de Afrânio. Teresa se preocupa com o comportamento de Carlos. Olívia conforta a Holanda. Carlos enfrenta Frânio. Olivia estranha o jeito que Luzia fala de Carlos. Santos se preocupa com Teresa. Carlos exige de Afrânio o posto de Coronel Sarue. Dalva pede para Cícero ir embora com ela. Martim enfrenta Carlos. Afrânio diz a encarnação que não quer mais ser coronel. Carlos intimida o prefeito Raimundo. Carlos e Santos se enfrentam na rua. E Holanda afirma a encarnação que não vai ajudar Afrânio. Carlos flagra a Teresa em seu quarto. Teresa discute com Carlos. Cícero incentiva Afrânio a enfrentar o genro. Afrânio confronta Carlos. Carlos. Teresa consegue mais uma venda para a cooperativa. Os pequenos produtores agradecem a Miguel e Olivia pelas entregas do mercado. Lucas leva Isabel, Piedade e Luzia até a Associação das Rendeiras. Afrânio tenta se entender com Yolanda. Encarnação manda Cícero acompanhar os passos de Carlos. Bento enfrenta Carlos durante o discurso dele na Praça de Grotas. Carlos manda prender Bento. Luzia pede para Santo não se afastar das filhas. Padre Benício leva o povo para a igreja e Beatriz discursa contra Carlos. Olivia tenta consolar Luzia. Carlos tenta intimidar Bento. Santo flagra Carlos ameaçando Teresa e se enfurece. Bento e Padre Benício tentam convencer Beatriz a entrar para a política. Encarnação pede para Martim reatar com Alfrânio. Carlos afirma a Luzia que não permitirá que Teresa e Santo fiquem juntos. E Holanda conversa com Martim. Teresa decide ter uma conversa com Afrânio. Encarnação não se intimida com Carlos. E Holanda critica o modo como Afrânio trata os filhos. Martim e Afrânio se aproximam. Carlos faz ameaças a Teresa. Encarnação repreende Holanda por abandonar Afrânio. Beatriz é comunicada sobre a transferida de sua escola. Martim vê o 
secretário de educação com Carlos e supõe que Beatriz tenha sofrido uma retaliação. Martim tenta tranquilizar Beatriz. Luzia gosta de ouvir que Santo não está bem com Teresa. Martim convence Beatriz a contar o que houve com ela para Bento. Lucas e Sopia estranham o comportamento de Chico criatura. Santo e Teresa discutem. Martim pergunta a Teresa por que ela está afastada de Santo. Afrânio e Martim voltam a jogar xadrez. Luzia tenta se aproximar de Santo. Beatriz conta para Bento o que aconteceu na escola. Bento tenta consolar Beatriz. Santo pede para Miguel iniciar a transição para produtos orgânicos. Bento insiste para que Beatriz pense na candidatura à prefeitura de Grotas. Afrânio manda Martim deixar a cidade. Encarnação cobra do filho uma posição sobre a situação de Carlos. E Holanda aconselha Teresa a não esconder a verdade de Santo. Miguel e Olivia comemoram a mudança de comportamento de Santo. Doninha e Cícero se preocupam com Teresa. E Holanda sugere que Encarnação procure outros aliados contra Carlos. Afrânio faz um acordo com Carlos para tentar salvar sua família. Encarnação procura Bento com a ajuda de Cícero. Encarnação conversa com Bento. Cícero procura Santo para falar de Teresa. Afrânio exige que Carlos mantenha Martim em segurança. Afrânio e Carlos vão ao bar de Chico Criatura e Martim os enfrenta. Bento esconde de Martim o documento que recebeu de encarnação. Queiroz conta para Carlos que encarnação e Bento estiveram juntos. Beatriz não aceita que Bento volte a investigar a prefeitura. Martim se incomoda com o jeito como Beatriz fala com ele. Encarnação garante a Yolanda que não deixará Carlos ficar com o patrimônio de sua família. Martim discute com Bento e Beatriz o defende. Bento conta para Beatriz como conseguiu pistas sobre o esquema da prefeitura. Afrânios sofre com o afastamento de Martim. Martim pede que Beatriz conte a verdade para ele. Ceci tem um pressentimento. Zé Pirangueiro encontra Martim dormindo em uma canoa. Luzia e Piedade sentem falta de Beatriz. E Holanda percebe os olhares de Martim para Beatriz. Martim encontra o dossiê que encarnação deu a Bento e pede ao vereador que se afaste de suas investigações. Ceci presenteia Martim. Encarnação discute com Yolanda. E Holanda comenta com Dalva que deixará a fazenda. Carlos provoca Bento no bar de Chico Criatura. Teresa é chantageada por Carlos. Bento desiste de sua investigação e encarnação fica furiosa. Ceci tem um mau pressentimento com Martim. 